o tym właśnie mówiłem. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy 16-wieczny Fort Nikolasa. A co jest jeszcze ciekawe, ochronił on wejścia tutaj do Szybenika, który jest niedaleko, a w Szybeniku kręcili grę o tron. To co? Zaczynamy? Pójdziemy? Kawałek do przejścia. Słuchajcie, fort jest tam, ale najpierw musimy przejść przez tą tutaj wysepkę i przez tą tutaj kładeczkę. Ale co jeszcze jest ciekawe, widziałem gdzieś zdjęcia, że w tym lesie, słuchaj, są jeszcze jakieś bunkry po lewej stronie, od A strony Zatoki. Tam, ale to już wybudowane chyba za czasu bardziej yy, Tak, jego tak dokładnie, tylko że, tylko że no są, możemy je poszukać, bo tam wzdłuż, jak będziemy szli tej wyspy, to po lewej stronie powinny Dobra, być. No zobaczymy wszystko. W ogóle to jest siódma rano i dzisiaj jedziemy jeszcze do Belgradu po Łukasza. 7 godzin nam to zajmie, ale mieliśmy go odebrać. Także no, mieliśmy też nakręcić ten fort, więc wstajemy szybciutko rano, ogarniamy się, ogarniamy fort i jedziemy po brodadą bestię. Siódma rano, Chorwacja, piękne słońce, cudowne <śmiech> widoki. No rozejrzyjcie się razem ze mną. No. Mistrzostwo Świata. Czemu my tutaj wczoraj nie przeszliśmy popływać? Zobacz jak tu jest płytko, ile tu musi być ciekawych rzeczy pod wodą. Rybek, nie rybek. Ale no lenistwo. <laughs> tak to nie mów. Tak to nie mów. Nie no, zrobiliśmy dwa nurkowania, więc no, już <laughs> nie mieliśmy dość. <laughs> Wchodzimy w las. Słyszysz jak się cykada drze? O, cykady na cykada. Nie, cykady na cykladach, a nie cykady na cykadach. Albo małpa na gdzieś tam się... O, widzę skrót. Jest? Tak. Tam w tych krzokach. Nie. On jest wzdłuż tej alejki, tego znajdziemy. O, tu jest jakiś... Widzisz? No bo to skrony są właśnie z widokiem na morze. <laughs> Ale to są już z czasów jeszcze Jugosławii. To nie jest ten fort, no, XVI-wieczny. Chociaż generalnie ta część tutaj mogła być. Możliwe, no tak jak było napisane, że Widzicie, na są takie port usługi. został wybudowany najprawdopodobniej na miejscu, czy kiedyś to kościół. No tak. Dlatego po środku była kapliczka. Po tu wejdziemy jeszcze. Mogły być jakieś małe zabudowania dookoła, wiesz, jakaś wioska, miasteczko, lecz miasteczko to może nie, ale jakaś mała Patrz. wioska. <laughs> Transzeje tutaj są, zobacz. No. Tam można wejść pod spód. Czaisz? Wbijamy? Czyli jakby tu to wszystko to są umocnienia. U nas jak budują transzenia to robią z takich betonowych klocków i desek. No dobra, to Chodź, zobaczymy, schodzimy. Jest. Lampki jest za pól. No to tak jak mówiliśmy, to już było wybudowane bardziej w latach wtedy, kiedy my się rodziliśmy, czyli w 90. XX wieku. Tylko takie małe pomieszczonko. Mhm. No, będzie jak jakaś piwniczka. To nie wiem, co to mogło być. <laughs> Może tutaj jeszcze coś dalej wiesz, było jakieś przejście. To jest jakieś tu, wzmocnienie. No, no, trudno. No trudno. Tak, na Może jeszcze coś nie będzie. Tak. Ja bym jeszcze do tego, co tutaj był, drugiego no, wszedł. Może też coś ciekawego można by pokazać. <laughs> jak ta piwniczka. <laughs> Nie była ciekawa, ale, ale patrz, tutaj są transzeje, jedna, druga. 
To tutaj mogła stać działo w tym kole. Mogło tak być. Widzisz? Aha. Bo to są jakby dojścia z dwóch stron. I równie dobrze na dole te pomieszczenia. Mogły służyć, żeby. Składy amunicji na przykład. Dobra, tu nic nie ma. A do tego klocka może się z drugiej strony wchodzi. No, dokładnie. Na tym, słuchajcie, stał karabin i po tych szynach mógł się poruszać. W lewo i w prawo. I ostrzeliwać tam zatokę. Znaczy, jak nie musisz, to nie wchodź. Dobra. Czujesz? Dobrze. Zobacz, ile tutaj jest militarnych rzeczy, umocniej przede wszystkim. Wiesz, no jeżeli... Jak ten, ten szybenik fort... był ważny dla ludzi. No był, był. W ogóle ten fort właśnie powstał po to, aby chronić wejścia przed Turkami no tak. do portu. Wcześniej były takie dwie wieżyczki rozstawione, tak? Aha. Po dwóch, po dwóch stronach. stronach. I przeciągnęli pomiędzy tymi wieżyczkami e, łańcuch. Mhm. No i przez co regulowali przepływ statków. Bo żaden statek nie mógł przepłynąć bez ich wiedzy wtedy. No tak, ale to pamiętajcie, że to nie były takie statki, jak mamy teraz. Właśnie. Patrz, ale też jest zakaz wstępu, widzisz? Ale wizyta na forcie Świętego Mikołaja jest na własne ryzyko. Czyli bardzo fajnie. To mi się podoba, bo nie ma, że nie, ma, nie można i, i tyle, co nie? No. Zaczyna wiać, może trzeszczeć w mikrofonach. Chodźmy do Mikołajka. Ogólnie ta forteca została wybudowana w 1553, ale plany rozpoczęcia budowy już były w 1524. Po prostu zwrócono się do Weneckiej Republiki o pożyczkę i pomoc w budowie tego. W związku z tym, że było jawne niebezpieczeństwo najazdu Turków. No i Wenecja, no wiadomo, żeby bronić również swoje ziemię, Dalmację, Zgodziła się i pomogła wybudować tą fortecę, za która jest za moimi plecami. Ona jest wybudowana, zobaczcie, z cegieł, które również były sprowadzane z weneckich terytorium oraz z kamienia. I jak widzicie, jest kamień na dole, który jest bardziej odporny na wilgoć i wyżej cegła. Myślisz, że tam się tak wchodzi? A no, można wyjść dookoła. Jaszczurka. Widzisz? No, jak się chowa mało? Dawaj ogon. Ja idę pierwszy. Muszę zobaczyć, czy dam radę. Tędy trzeba. O tym właśnie mówiłem. A wiesz, jakby ciężko będzie zejść, bo to jest półokrągłe całe. Ja nie wiem, czy ja stąd zejdę. To jest nasz kaskader numer jeden. Czek do zadań specjalnych, nawet zobaczcie. On se wchodzi po deseczce jak wąż. Jak ta jaszczurka. Tylko tu jest wszystko półokrągłe, to uważaj. Widzisz? Widzę. Widzę, że to dla ciebie to jest taki frysz, to co, nie? Siódma rano, taki forcik, to ty se... Łykasz go tak, co, nie? Na mięciutko. Dobra. Dzień dobry, Forcie. Oła! Ja ci mówię, że tu wyjdziemy i będą schodki normalne. Z no nie wiem, bo on jest cały rozwalony, wiesz? Ale jest taka jedna wielka jeszcze knaga tutaj. Wejścia paga z plecaka, bo to Kurde, super to jest. No. Jak to jest poprzestawiane, po, poprzerabiane. Widzisz, bo to są dobudowane. Wiele rzeczy tutaj było dobudowanych, tak jak mówiłem, przestawianych, ale robi naprawdę wrażenie. Mega. Że oni tu żadnego muzeum nie otworzyli. Co? Obiektu do zwiedzania. wejścia. <laughs> Przede wszystkim. Bez kitu się czuję trochę jak na planie Gry o Tron. A, nie wiem. Na pewno w Szybeniku, może tą fortecę też do czegoś wykorzystali. Zobaczcie, co mamy tutaj. Jako dziura. O matko. Tam jest 15 metrów na dół. A nie widać aż, aż tak tego w, te, w tym aparacie, a to jest mega głęboko. Muszę uważać, żeby 
Znaczy nastąpi akurat widzą jak latarnię morską. Ale na szybkości wchodzę i schodzę. Żeby mnie nikt, żeby mnie nikt nie zobaczył. I żeby nie było nieprzyjemności. Ogólnie w takiej fortecy służyło 25 żołnierzy i 5 artylerzystów i do tego przez Wenecję, wenecką szlachtę wybierali jednego kapitana, który tutaj musiał spędzić, można powiedzieć, dwa lata. Była to jakby nominacja, wyróżnienie, ale z drugiej strony człowiek musiał siedzieć w tej fortecy przez dwa lata, bo jeśli ją opuścił i się ktoś o tym dowiedział z tej weneckiej szlachty, no to to groziło karą śmierci. Krata niby jest, ale trochę ją już przerdza, rdza już ją zeżarła, chociaż mógłbym się zacząć zastanawiać i chyba, chyba tak by było, że to jest jeszcze z tych czasów, ale nie jestem pewien. Nie chcę powiedzieć głupoty. Tutaj jest następne zejście na dół. W ogóle teraz jesteśmy na głównym placu tego całego fortu. O proszę. Następny. Ktoś deskę tu wsadził. Czyli wygląda jakby ktoś tu się starał kiedyś wspinać, jak wody nie było. Zobaczcie. Właśnie czymś takim stały armaty wycelowane w tamtą stronę. Ogólnie sama ta forteca Nigdy można powiedzieć, że nie była użyta do celów militarnych, ona bardziej odstraszała. Jedyny przykład, gdzie wystrzelono z armaty tutaj, to właśnie kiedy hiszpański Galeon, czy coś związanego z tym, jakoś łódka stała po tamtej stronie, wystrzelili, sama kula się zatrzymała niewiele od fortecy, a to na czym jest armata drewniane, te, 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 nie pamiętam jak to się nazywało, po prostu się rozsypało, no i tyle było z jej militarnej historii, więc ona bardziej odstraszała i rzeczywiście Robi wrażenie z zewnątrz. Tak samo jak i były tutaj 32 armaty i gdyby wszystkie naraz wystrzeli, wystrzelili, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że naruszą się mury tej fortecy. No i w dłuższym eksploatowaniu wszystkiego naraz może się to po prostu rozpaść. Studnia, ha? Jakby mi teraz tam wpadła kamera, <śmiech> musiałbym iść do tej szkoły nurkowej po sprzęt. Jakieś widzę narośla, ale jeżeli był fort, to jest skądś musiał też czerpać wodę. To już wiemy skąd czerpał wodę. Jest studnia? Tak, tu jest nawet zawiesie na, na linę od tego. A jest woda? No jest. No jest, to można zamykować. Od wiadra. A tam jest druga studnia za tobą. I... 31 osób. Tak. I ja mówiłeś o tym, że ten główny dowodzący nie mógł stąd schodzić? Pod groźbą. No. Chodźmy tam jeszcze do końca, bo tam nie byliśmy. W ogóle jakiś agregat tam chodzi na dole. Zobacz, jakie tu są herby świetne. Mega. Myślisz, że to jest z XVI wieku? Możliwe, że tak. Wiesz, może być również z XVII, XVIII, no ale i tak swoje lata. Super sprawa. Idziemy tam jeszcze niżej? Ty! Ale mamy farta, bo jak oni tam kują, to tam jest wyjście już na, na normalnie na ten, na brzeg. I możemy fort cały obejść dookoła. A jak już tu weszliśmy, to to co nam zrobią? A już jesteśmy, co nie? Tam to zejście nie będzie ciężkie, gdzie wchodziliśmy. Bardziej... Zobacz. Otwór strze... Jak jaskinia, patrz. A tu mógł, widzisz, jest taki pokrę... okrąg. Widzisz? No po której się ruszał. Nie, gdzie coś jest. Nie, no masz rację, no tędy się mógł karabin ruszać, tak pod, nad skosy. Wiesz, mogę ich tu podejrzeć przez to okienko. Widzicie ich tam? Coś, coś rąbią. Oni tak y, nas nie słyszą, bo... 
bo my jesteśmy... No bo tam chodzi ten agregat. Bardzo głośno. Powiem wam, że mnie trochę uczyć, jak bym chodził po jakichś katakumbach. Szkoda, że właśnie tego nie chcą odnowić. Albo nie mają funduszy. Z tego co wiem, to w 1979 zaczęli coś zrobić z tym portem, ale niestety zaprzestano ze względu, tak jak przed chwilą powiedziałem, na brak funduszy. A druga sprawa, no to była, już później wiecie, to była Jugosławia, później była wojna. No i zostało tak, jak zostało. Wyłomki nie wiedzą, co jak wylecieć. Tu zobaczcie, też wystaje jakaś dziura i metalowa lina stalowa. Że kiedyś ktoś się potem próbował wspinać. Ale głęboki jest ten port. Mega głęboki. Hmm? Mówię, że łódka tutaj na łotniku stoi na wylocie. Czyli oni łódką tutaj przepłynęli. No. Czyli musimy i tak zejść tam. <grym> Idziemy na górę? Jak przechodziliśmy, to jeden z tych robotników wychodził. Ale nas nie widział chyba. Ale nie świeć już na nie. Zobacz w ogóle, to wygląda jak jaskinia. O, super. To żeś ustawił. <śmiech> nie włącza nic, co by mogło być przypałowe. <śmiech> I tutaj dobiega końca nasza XVI-wieczna podróż w czasie po opuszczonym forcie świętego Mikołaja. Jeżeli Wam się podobało to, co robimy, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze ostatnie filmy. Pamiętajcie, że mamy Instagrama i Facebooka. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!